আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চোখ রাখতে চাইবো আপনার নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোর দেখছেন রাশেদুর রহমান আপনাদের সাথে রয়েছি দেশের বাইরের খবর জানাবো লন্ডনের ইকুয়েডরের দূতাবাসকে গুপ্তচর বৃত্তির কাজে ব্যবহার করতেন উইকিলিক্স প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ এমন অভিযোগ তুলেছেন ইকুয়েডরের প্রধানমন্ত্রী লেলিন মোরেনো তিনি দাবি করেছেন ইকুয়েডরের সাবেক সরকার অন্য দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি চালিয়ে যেতে অ্যাসাঞ্জকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিত আর এই জন্য অ্যাসাঞ্জের সাত বছরের আশ্রয়ের আবেদন নাকচ করা হয় অভিযোগ এসেছে দূতাবাসের ভেতরে অ্যাসাঞ্জের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিয়েও তবে এই সব অভিযোগ ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করেন অ্যাসাঞ্জের আইনজীবী বৃহস্পতিবার লন্ডনের ইকুয়েডের দূতাবাস থেকে তাকে টেনে হিচড়ে বের করে আনেন ব্রিটিশ পুলিশরা যৌথ বিবৃতিতে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যার্পণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন জার্মানি ও স্পেনের তিন এমপি অ্যাসাঞ্জের মামলার বিষয়ে আমরা কিছুটা আলাপচারিতায় যাওয়ার চেষ্টা করব জেনে আসার চেষ্টা করব আসলে কি ঘটছে কি ঘটতে পারে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্তরাজ্য থেকে সরাসরি যুক্ত হবেন অভিবাসন আইনজীবী নাশিদ রহমান আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি যেন নাশিদ রহমান স্বাগত জানতে চাই নিউজ ভিউজ টোয়েন্টি ফোরে যে বিষয়টি অনেকদিন ধরে আলোচনায় ছিল আবার নতুন করে চাঙা হয়েছে সেই বিষয়ে প্রথমে জানতে চাইব খুব সহজভাবে যদি বলতে বলি যে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের সঙ্গে যে এই যে যুক্তরাজ্য এবং ইকুয়েডরের একটা বিরোধ সামনে আসছে বা মনে হচ্ছে সেটা যদি একটু সহজ করে দর্শকদের জন্য যদি প্রশ্ন রাখি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন বা কিভাবে বর্ণনা আশা করতে পারি আপনার কাছ থেকে যুক্তরাজ্য উভয় সরকারই ঋণ মৌখিকের সত্ত্বে বলেছে যে ক্যান্সেল করো গত ছয় দিন আগে ইকুইডের সরকার জুলিয়াস অ্যাসাঞ্জের আনুষ্ঠানিক অ্যাসাইলাম ক্যান্সেল করে যুক্তরাজ্য সরকার মানে ইউকে সরকারকে বলে যে তোমরা তাকে অ্যারেস্ট করতে পারো সেই অ্যাসাইলামকে যে বাতিল করেছে তার জন্য একজন প্রাইভেট সিটিজেন হিসেবে আশ্রয় প্রার্থী না বা ডিপ্লোমেটিক কোনো পার্সন না সেই জন্য তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কিন্তু আমরা যেই চিত্র দেখেছি এবং এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সমালোচনাও কিন্তু কম ছিল না যে লন্ডনে ইকুয়েডরের দূতাবাস থেকে যেভাবে তাকে টেনে হিচড়ে আসলে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে এটা কি অভিবাসন আইন কিংবা ইউরোপের উদার মানসিকতার যদি কথা বলি সেটা কি লঙ্ঘন হয়নি আপনি কি মনে করছেন অবশ্যই লঙ্ঘন হয়েছে এবং আপনি যে তিনজন এমএপির কথা বলেছেন তারা কিন্তু জেলে আছে তার সামনে বিক্ষোভ করেছে সত্তর জন ব্রিটিশ এমপি এর বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল লিবার্টি সহ হিউম্যান রাইট ওয়াচ তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এটা তো আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবাধিকার যেটাকে ওভারল্যাপ করছে কিন্তু বর্তমান ব্রিটেনে ব্রেক্সিট নিয়ে যে জামাডোল আছে তার থেকে দৃষ্টি স্মরণের জন্য সেরকমের একটি পদ্ধতি এটা যুক্তরাজ্যের আইন কি বলছে অ্যাসাঞ্জকে কি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রত্যর্পণ করা যাবে কিনা বা সেটা গেলে আসলে কতদিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে এখানে যে ব্রিটেনের ইন্টারনাল লিগাল প্রসেসটা শেষ করতে হবে অস্ট্রেলিয়া সুইডেন এবং ইউএসএ তিনটি রাষ্ট্র আছে প্রাথমিকভাবে এক্সট্রাডিশনের জন্য সুইডেন আবেদন করেছিল টেকনিক্যালিটির জন্য তারা সেটাকে ক্ষমা চাপা দিচ্ছে এখন শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য অথবা ইউএসএর এক্সট্রাডিশনের আছে আবেদনটা আছে এবং জুলিয়াস এখন যে বাবা বলেছে তাকে অস্ট্রেলিয়াতে করা হোক যেহেতু সে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক এটা ইউকের ইন্টারনাল কোর্টে বারো থেকে আঠারো মাস সময় লাগবে আর যদি ব্রেক্সিটের ডামাডোলের মধ্যে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস আমরা যেতে পারি সেখানে হয়তো আরও ছয় মাস বলা যায় আঠারো মাস থেকে চব্বিশ মাসের আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি বিটনে থাকবেন জেলে থাকতে হবে তাকে জি আর পরবর্তী চিত্রগুলো কি হতে পারে মানে এই যে যে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো এর পরবর্তী কি কি চিত্র আসতে পারে সামনে উনি যেহেতু ইউকের জামিনটাকে লঙ্ঘন করেছেন ওনাকে জামিন দেওয়া হবে না ফ্লাইট রিস্ক বলা হয় যে তুমি জামিন দিলে আবার পালিয়ে যাবে অথবা অন্য কোনো হাই কমিশনের যে তুমি লুকাবা এবং তাকে এমনভাবে যুক্ত রাজ্যে তাকে করা হচ্ছে যে তাকে দীর্ঘদিনের সারা জীবন জেলে রাখা হবে মুক্ত বুদ্ধি এবং মুক্ত সংবাদের যারা চর্চা করেন এবং ট্রাম্প সাহেবের যে ফেক নিউজের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছেন তারা মনে করছেন এটা একটা চরম আঘাত 
ব্রিটেনের যে লেভারস্টন এনকোয়ারি হয়েছিল প্রেস ফ্রিডমের ব্যাপারে সেখানে একটা আঘাত আসছে ওখানে একটা প্যারাডাইম শিফট হয়েছে সারা পৃথিবীতে পপুলিস্ট ডেভেলপমেন্ট আছে এবং তারা কিন্তু এই মুক্তি বুদ্ধি চাচ্ছে না ইরাকে আফগানিস্তানে যে নির্যাতনের তার লক্ষ লক্ষ ডকুমেন্ট আপনার দিয়ে দিয়েছিল সুতরাং এখানে যারা মানবাধিকারের কথা বলছে মুক্ত বুদ্ধি চর্চার কথা বলছে এবং প্রেস ফ্রিডমের কথা বলছেন তারা মনে করছে এটা চরম আঘাত কিন্তু সরকার এটা কাটতে চাচ্ছে বর্তমানে বিশ্বাস এই পরিস্থিতিতে আসে দিতে হচ্ছে যে তাকে আইনজীবীর সাথে কথা বলতে দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা রাখা হবে কারণ হাই সিকিউরিটি জেলে উনি আছেন আর তৃতীয় হচ্ছে যে ব্রিটেন চাবে অতি দ্রুত তাকে আমেরিকাতে পাঠাতে এবং তার আইনজীবীরা চাবে যত দিন তাকে ইউকেতে রাখা হোক এবং তারপর আইডার সিডেন অথবা অস্ট্রেলিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক এই আইনি জটিলতা আপনার দেশ দুটো বছর চলে যাবে আচ্ছা আমরা দেখছিলাম যে কিছু অভিযোগ ছিল যে দূতাবাসের ভেতরে অ্যাসাঞ্জের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সেই বিষয়গুলো নিয়ে যেমন অভিযোগ এসেছে ওদিকে কিন্তু অ্যাসাঞ্জের আইনজীবী বলছেন যে এটা একেবারেই ভয়াবহ অভিযোগ বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা হচ্ছে কিনা আপনাদের ওখানে বা এই যে যে অভিযোগগুলো রয়েছে সেই অভিযোগটা কীরূপ অভিযোগ বা এটা আসলে কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে বিষয়টা আছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার যে বিষয়টা আছে সেটা লঙ্ঘন করে ইকুয়েডোর অ্যাম্বাসি বেশ কিছু ভিডিও দিয়ে দিয়েছে উনি স্বল্প পোশাক পরিধান করে হাসছেন চলছেন যেটা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপক্ষে এবং ব্যক্তি গোপনীয়তার বিপক্ষে এগুলো তার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকেন যে ভদ্রলোক সাত বছর ধরে অন্তরীণ আছে সূর্যের আলো যার গায়ে পড়ে না তিনি বাইরে যেতে পারেন না তিনি চব্বিশ ঘন্টায় কি করলেন প্রতিটি জিনিস নিয়ে তো আমরা অস্বাস্থ্যকর জিনিস বলতে পারি না এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ইকুয়েডরের ডানপন্থী সরকারের এবং আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের একটি চক্রান্ত আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি অপপ্রচার এবং তাকে এখানে জনগণের কাছে বিনোদনভাবে প্রকাশ করার একটা অভিপ্রায় জি আচ্ছা আইনজীবী জনাব নাশিদ রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য জনাব নাশিদ রহমান অভিবাসন আইনজীবী তার সাথে কথা হচ্ছিল জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের যে আলোচিত মামলা সেই বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম পরের প্রসঙ্গে যাব রাফাল নিয়ে মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে কংগ্রেস প্রধান রাহুল গান্ধীকে এক সপ্তাহের সময় দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছে আদালতের বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন রাহুল গেল সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ দিয়ে রাহুল বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট সহ সমগ্র দেশ আজ বলছে চৌকিদার চোর রাফাল নিয়ে আদালতের রায়ের ভুল ব্যাখ্যা করে জনসমক্ষে এবং সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন বিজেপির এই অভিযোগের ভিত্তিতে রাহুলকে বাইশ এপ্রিলের মধ্যে জবাব দিতে বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট এদিকে আসামে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী অভিযোগ করেছেন বারাণসীর জনগণের জন্য কিছুই করেনি মোদি এদিকে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন বাংলাদেশের চিত্রনায়ক ফেরদৌস আমরা এই বিষয়ে আমাদের সাথে সংযুক্ত করেছি মুম্বাই থেকে স্থানীয় সাংবাদিক দ্রাক্ষা শর্মা তিনি আমাদের সাথে যোগ হবেন দ্রাক্ষা ওয়েলকাম টু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর আম as we see indian top court asks rahul gandhi to explain where he has you know made remark on rafal do you think it's a gain for bjp yes absolutely because you know from a long time so the congress has made it a point uh, a catch phrase in the this, uh, whole of the political scenario which was going in in india 
so they were using a political phrase that chokidar is told which uh, literally means that watchman um is the thief so from a long time uh, congress was using it as a as a phrase as a catch phrase to you know continuously attack bjp again and again and uh, accusing the the ruling party that you have taken many of the common people and have given to the big businessman and they uh, and they were accusing and alleging that uh, it's uh, there could be a big scam which the national ruling party is uh, playing so but after uh, and uh, you know the took the catch was chokidar is told was continuously used by congress and now when the supreme court uh, the apex court of india has uh, you know seek a kind of clarification from rahul gandhi that uh, you have been you know being uh, misquoting the institute of india the apex court of india for the personal favor for the political favors which uh, is you know kind of the uh, meaning the uh, the institute so it's a uh, big uh, back set for mm. for the congress and a uh, kind of big win win for the bjp draka thank you for joining us thank you so much channel 24 report that chilen sanyo sangbadik mumbai theke jukto hoyechhe draka sharma bharatiyo je nirbachan cholche shei bishoy niye janar chesta korlam darshok ekebare ayojoner shesh porjo chole eshechi news views 24 dekhchen panch din thik ei shomoy amra hajir hoye jai channel 24 report dai आज के जो विदाय निसी साथ ही थार्ज सबा